గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీకు ఒక వారం క్రితం పది రోజుల క్రితం ట్రైలర్ లాంచ్ చెప్పినట్టుగా సినిమా ఉందని ఆశిస్తూ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద రెస్పాన్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ హ్యాపీ అన్న మాట కూడా చాలా చిన్నది ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత యునానిమస్గా ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి కానీ మీడియా సైడ్ నుంచి కానీ క్రిటిక్స్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ నేను చూడలేదు యాక్చువల్లీ ట్విట్టర్లో కానీ ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో కూడా నెగిటివ్ కామెంట్ ఎతకడానికే దొరకనంతగా పాజిటివ్ వైబ్ వచ్చింది సినిమాకి దీనికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తాం థ్యాంక్స్ అనమాట చాలా చిన్నది కానీ ఐ మీన్ వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ఒపీనియన్స్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం వంశీ గారు అన్నట్టు నిజంగా ఇంత ఇంత గ్రేట్ రెస్పాన్స్ వస్తుందని నేను నేను అయితే ఆశించలేదు వంశీ గారు ఫస్ట్ నుంచి నమ్మకంతో ఉన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు అసలు ఈ ఈ సినిమాకి ఎక్కడైనా ఒక నెగిటివ్ రివ్యూ వస్తే అప్పుడు నన్ను అడగండి అని నాకు ఆ మాట ఆయన చెప్పే అక్కడ చెప్పిన దగ్గర నుంచి నాకు ఒకసారి గుండె అలా స్పీడ్గా కొట్టుకోవడం ఆగలా బట్ ఫస్ట్ ప్రీమియర్స్ ముప్పై తారీఖు ప్రీమియర్స్ తర్వాత రెస్పాన్సులు విని నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్గా ఇంత మంచి పేరు రావడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం దానికి నిజంగా మీడియా సైడ్ నుంచి లేకపోతే ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి నిజంగా ఆదరణకి నేను నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అలాగే నిన్న నిన్న పండగ అయినా సరే అసలు కలెక్షన్స్ చూస్తే నిజంగా నాకే చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంది అండ్ నిన్న నేను కేరళ వెళ్ళి కొచ్చిన్లో సినిమా చూడటం జరిగింది అక్కడ కూడా దాన్ని ఒక రెగ్యులర్ సినిమా కింద చూ చూస్తున్నారు అందరూ నేను ఎక్కడైతే హై పాయింట్స్ వస్తాయి అనుకుని నేను అనుకున్నానో సేమ్ అదే హై పాయింట్స్లో వాళ్ళు కూడా హై ఫీల్ అవటం ఇట్స్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే కొచ్చిన్లో నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా చూడటం జరిగింది అండ్ అది ఎక్కడా వచ్చేసి ఒక మలయాళీ డబ్డ్ ఫిల్మ్ కింద అయితే వాళ్ళు చూడలేదు ఒక సొంత సినిమా కిందే చూసారు అలాగే తమిళనాడు నుంచి కూడా అలాంటి రెస్పాన్స్ ఏ వస్తుంది ఓవర్సీస్ నుంచి అదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇంకా మొత్తం ఏపీ తెలంగాణలో కూడా ఇంచుమించు అలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది వెరీ 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 సాటిస్ఫయింగ్ రెస్పాన్స్ ఎందుకంటే ఇంత ఇంత కష్టపడి ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని రోజులు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఎఫర్ట్ ఇది మాది and uh, lot of money was put into this film and prati di roju ee roju andaru chusi every rupee well spent prati rupee screen meda kanapadutundi production design baagundi camera work baagundi music adbhutanga undi direction baagundi hero gar adaru kotesaru heroine gar chaala baa chesaru ani antante in fact every character endi kasredi kuda chaala phone calls vachuntayi so you know chaala uh, rare ga idi plan chesi raskola plan you know plan cheste ela jaragadu so nijanga i am uh, grateful and uh, uh, nijanga uh, i really want to thank god for that what me kala vachindi ila answer cheyali ga ante banking sector anedi naaku eppudu oka chinna dani meeda oka cinema cheyalani eppudu nunchi undindi sir cinema chesin tarvata అంటే సరే లవ్ స్టోరీస్ చేసే నేను కొంచెం బ్రేక్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ జానర్ చేద్దాం అనుకుని చేసినప్పుడు ఒక మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు సార్ కథ రాసుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంకొక మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా చేస్తే మళ్ళీ నన్ను ఏంటి మొ మొనాటనీగా మొనాటనస్గా అదే చేస్తున్నాడు అని అంటారని చెప్పేసి కొంచెం డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సరే ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాం ఈ సార్ రాడికల్గా కొంచెం ఆపోజిట్ ఆపోజిట్గా అయినా ఒక చిన్న కమర్షియల్గా అయినా గ్రే షేడ్ ఉన్న ఒక క్యా క్యారెక్టరైజేషన్తో సినిమా చేద్దాం అని అనిపించింది అండ్ ఆ క్రమంలో ఈ ఈ థాట్ ఈ ఐడియా రావడం జరిగింది నిజంగా అంటే మేము ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం నేను కథ వంశీ గారికి చెప్పినప్పుడు కూడా ఇది వచ్చేసి మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎలా ఎలా అనుకుంటున్నప్పుడు మేము దాని తర్వాత జీవి గారు వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం ఆయన ఐ థింక్ ఆయనే అనుకుంటాను నేను కథ చెప్పినప్పుడు ఇది బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా సినిమా రా అని బట్ మాకు నిజంగా ఒక చిన్న భయం ఉంటుంది ఇది ఏంటి ఎంతమంది రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని ఒక చిన్న ఒక చిన్న గూబేలు ఉంటుంది మా మాకు కూడా ఉండింది బట్ నిన్న యూత్ దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెల్ రిసీవ్డ్ నాకు సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే 
ఈ సినిమాలో వచ్చేసి మాకు ఎక్కడ ఫైట్ లేదు లేకపోతే ఏమైనా ఐటమ్ సాంగ్ అలాంటిది పెద్దగా ఏం లేవు బట్ ఆడియన్స్ వచ్చేసి మామూలుగా కొంచెం ఏమంటారు బీసీ సెంటర్స్ బీ సెంటర్స్లో కొంతమంది అని సీ సెంటర్స్ మనం కొంతమంది వచ్చేసి అంత హై ఫీల్ అవుతున్నామని చెప్పేసి ఫోన్ చేయడం జరిగింది కొన్ని సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని ఒక షాపింగ్ సీక్వెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ హాఫ్లో హీరో నేను చాలా సందర్భంలో చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది హీరో గెలిచిన ప్రతిసారి మనం ఆడియన్స్ గెలిచినట్టు ఫీల్ అవుతారు అలాగే ఫీల్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆయన ఇన్పుట్స్ కాదండి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది నేను చెప్తున్నాను నేను ఎప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఇండస్ట్రీకి రావడానికి నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది మనరత్నం గారు త్రివిక్రమ్ గారు అని ఆయన రైటింగ్ చూసే నేను ఎప్పుడు నేను ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎస్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇన్పుట్స్ అంటారా ఆయన వచ్చేసి యూజువలీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు ఆయన వచ్చేసి ఒక ప్రొడ ప్రొడ్యూసర్ కింద లేకపోతే ఏమన్నా ఒక ఎడిటేబుల్ మీద వచ్చేసి చిన్న ఏమంటారు ఒక బిగ్ బ్రదర్ కింద అలా హెల్ప్ చేస్తారు కానీ ఆయన యూజువలీ అలా క్యారెక్టర్కి నిజాయితీగా ఉంటాం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సార్ డిక్యూ గారి క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఒక బ్యాంక్లో ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కాళ్ళ మీద పెడుతుంది అంటే మాకు భాస్కర్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపించింది ఆయన సూపర్ స్టార్ అన్న లేకపోతే పాన్ ఇండియా ఆయన కొన్ని ఎంఎస్లు కానీ దాటి టూ టూ ద క్యారెక్టర్ అంటారు కదా అక్కడ భాస్కర్ గెలిచారు సార్ అంటే భాస్కర్ అని బిలీవ్ చేయడం ఆ క్షణం నుంచి స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆ సీన్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా పే ఆఫ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ అది నేను నిజంగా రాసుకున్నప్పుడు కానీ తీసినప్పుడు కానీ ఒక మంచి సీన్ బాగా ఇది బాగా హీరో గారు బాగా చేశారు అంతా బాగుంది మా ఎడిటర్ నవీన్ వచ్చేసి అన్నాడు ఈ సీన్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్ అని నేను వచ్చేసి ఓకే అంటే అగైన్ మనం కొన్ని ఇది 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 విపరీతంగా పేలాలని రాసుకోం ఎమోషనల్ ఎస్ అంతే ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అనేది అందరికీ వస్తుంది ఎందుకంటే నిజాయితీ అని అన్నారు నిజాయితీగా అవసరం అన్నప్పుడు మనకి మనం ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఏంటి మిడిల్ క్లాస్ అని కాదు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అని కాదు ఎవరైనా సరే నిజాయితీ అవసరం అంటే ఒక 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 పాయింట్ తర్వాత మనకు అవసరమే ముఖ్యం ఆ అవసరాన్ని ఏంటి అవసరం చేయి జారిపోతుంది అన్నప్పుడు మనం ఎంత లెవెల్ కన్నా మనం ఒకవేళ స్టూప్ డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అది మనం అవతల వ్యక్తి ఏంటి వంద మంది చూస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాం ఆ చేతులు పట్టుకుంటున్నాం అది ఉండదు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న వీ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ టు ఫీడ్ ఫ్యామిలీ కమ్స్ ఫస్ట్ అంటే సీన్ సీన్ డిజైన్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ సెవెన్ మినిట్స్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఎమోషన్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఆ సార్ ఆ ఎపిసోడ్లో అది నిజంగా ఎస్ నాకు అది వన్ ఆఫ్ ద ఎస్ నేను ఒప్పుకుంటాను అది అది నిజంగా నేను అగైన్ ప్లాన్ చేసి చేయలేదు జరిగింది అవును ఆ సీన్ చెప్పడం జరిగింది చెప్తున్నప్పుడు ఆయన ఏమో అడగలా సరే వినలేదా అనుకున్నా తర్వాత ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేశాను సార్ కాళ్ళ మీద పడాలి ఓకేనండి హే 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 ఏంటది అదే అదే అసలు ఆ బ్యూటీ దాంట్లో నువ్వు దాన్ని నాకు అదే అలాంటిది ఏం లేదు నువ్వు నన్ను అలాంటి నన్ను అడక్కాను ఇట్స్ ఏ కంబైన్ చాయిస్ అండి కథ చెప్పినప్పుడు అప్పటికి సీతారామ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ అయ్యింది ఏంటి సార్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడిన జరిగిన కాన్వర్జేషన్ సో బేసిక్గా ఎవరెవరు అనుకుంటున్నప్పుడు మేము అందరూ ఏంటి ఇట్స్ ఎ కంబైన్ ఎఫర్ట్ సో ఏ కంబైన్డ్ డెసిషన్ అంటే ఒక బిగ్ ఫిష్ చేతిలో బాడీ తగిలిపోయే బ్యాంకర్స్ లో నుంచి ఒక్కడ తప్పించుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అది గేమ్ లో అది ఎలాగ మీకు ఎట్లా తట్టిందండి ఓకే టు 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 బి టు టు స్టార్ట్ ఆఫ్ టు బిగిన్ విత్ ఇట్స్ అ ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ అది ఇది ఫిక్షన్ మొత్తం నేను ఫస్ట్ మీకు సినిమా బిగినింగ్లో ఏదైతే అది ఉంటుందో అదే నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇట్స్ అ ఫిక్షన్ బట్ ఆ రోజుల్లో జరిగిన స్కామ్లో ఒకటి బయటపడింది ఒకటి బయటపడిన దాని మీద వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది కానీ 
యా సో బేసిక్లీ అలాంటి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ జరుగుతాయి కాకపోతే వాళ్ళు దొరకల సో సో అలాగా దొరకని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో అలాంటి ఒక ఫి ఫిక్షన్ నుంచి వచ్చిందే అలాంటి దొరకని ఒక బ్యాంకర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక థాట్ నుంచి పుట్టిన కదా అంతే బాగున్నాయండి ఇంటర్నెట్ హంగామా కంటే కలెక్షన్స్ కూడా అదేమి అసలు ఇప్పుడు మనము ఒక బాలకృష్ణ గారు లాగానో ఇంత పెద్ద మాస్ సినిమా ఏం తీయలేదు కదండి పఠామని వచ్చి మార్నింగ్ షోలు పడిపోవడానికి సీతారామం కూడా ఇలానే పిక్ అయింది సీతారామం కూడా ఇంకా బెటర్గా పిక్ అయింది ఇది స్లోగా మనకి రెండు మూడు వారాలు ఈ సినిమా చూస్తూనే ఉంటారండి జనం ఇదేం ఒకటేసారి మీద పడిపోయి చూసే సినిమా కాదు కదా కొత్త జానర్లో మల్టీప్లెక్స్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ సినిమా తీసాం మనం తెలుగులోనే కొత్త జానర్లో అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు అది ఫస్ట్ సక్సెస్ మాకు దాంతోపాటు రెవెన్యూ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది నిన్న కూడా అన్ని ఊరినే ఇంటర్నెట్ హంగామా అనేది అబ్బితే ఆమె మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అది అది అని అన్ని ఏరియాల్లో ఇదే ఎక్కువ చేసి ఇంపాక్ట్ ఇవన్నీ అన్నాను నేను ఒక వెరీ హ్యాపీ థింగ్ ఏం జరిగిందంటే నిన్న మూడు డివైడెడ్ గా ఈక్వల్ గానే చూసారు ఎక్కడ ఒకటి తొక్కేసారు ఇది అది అని ఏ ఫ్యాక్టర్ లేదు జనాల కలెక్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి నిన్న ఒక కొన్ని ఏరియాలు ఇది ఎక్కువ చూసారు కొన్ని ఏరియాలు అదే ఎక్కువ చూసారు అలా చూసారు ప్రాపర్ గా మూడు సినిమాలు ప్రాపర్ రంచ్ రిపోర్ట్ వచ్చినాయి మూడు సినిమాలు ప్రాపర్ గా చూసారు జనం మీకు మీకు గుర్తుందా మీకు సీతారామం అప్పుడు కూడా బింబిసారా వచ్చింది సీతారామం వచ్చింది వారం తర్వాత మన కార్తికేయ అటు వచ్చింది మూడింటిని ఈక్వల్ గా ఆదరించారు సో ఇది ఎలాంటిది అంటే అండి మంచి సినిమాలు వస్తే అన్ని చూస్తారు ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇటు అటు ఇటు అటు అవుతూ ఉంటాయి ఒక షో అదే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు జానర్ డిఫరెన్స్ ఒక్కొక్క జానర్ ఒక్కొక్క టైప్ చూస్తారు మన సినిమా ఫస్ట్ షోలు సెకండ్ షోలు చూసే జానర్ ఎక్కువ ఫ్యామిలీ కాబట్టి కొన్ని సినిమాలు మా సినిమాలు అనుకోండి మార్నింగ్ షోలు మ్యాడ్నీ బాగుంటుంది సో ఇదంతా షో షోకి డిఫరెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది దానికి ఇదంత ఇది ఎక్కువ ఉంది అదే ఎక్కువ ఉందని మూర్ని గోల చేయడానికి తప్ప ఏం పల్లవి గారు ఫ్యాక్టర్ ఒకటి చెప్పారు లేకపోతే మిలిటరీ సినిమాకి ఎప్పుడు మనకి ఆదరణ ఉంటుంది అని తెలుసు మేజర్ తర్వాత ఇది మేజర్ తర్వాత సినిమా ఇది సో కొంచెం యూత్ పుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమో తెలియదు సి ఒక సినిమాకి ఆడియన్ ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు అని ఎవరు ఏం చెప్పలేరండి అది ఫస్ట్ నుంచి మీకు ఎన్నో ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను నేను ఒక ఆడియన్ ఒక సినిమా చూడాలని ఫిక్స్ అవుతానంటే ఎందుకు ఫిక్స్ అవుతున్నాడు దానికి ఎవరు రీజన్ పట్టుకోలేదు ఇప్పుడు అది పట్టుకుంటే అసలు ఈ బాడి అలాంటి సినిమాలు అనుకరిస్తారు అవును వాళ్ళు ఈ వీక్ ఒక సినిమా చూస్తే నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో సినిమా చూస్తారు అన్ని రన్ వస్తాయి కదా ఏమి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆగిపోవట్లేదు పండగ ఒక్క రోజు అయింది కొంచెం నిన్న ఒక్క రోజుకే సినిమా రిజల్ట్ డిసైడ్ చేసి అంత తెలివైన వాళ్ళు ఎవరెవరు తిరుగుతున్నారు మార్కెట్ లో చెప్పండి ఒక్క రోజు అయింది సినిమా యాక్చువల్లీ ఇవాళ మార్నింగ్ షోలు నాది ఇంకా మూడో రోజు షోలు పడినట్టు మిగతా సినిమాలోనే రెండో రోజు మార్నింగ్ షోలు ఏమైపోతుంది చెప్పండి సీతారామం కంటే చాలా పెద్ద టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంది దుల్కర్ గారి కెరీర్ సినిమాల్లో నేను ఆరగంట్ అది ఆరగంట్ గా చెప్పట్లేదు మైక్ పట్టుకుని నిశాంత్ నన్ను అడిగినప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ లో ఒక నెగిటివ్ రివ్యూ కానీ ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ కానీ చూపిస్తే నేను పార్టీ ఇస్తాను ఫోటో తీస్తాను అన్న ఇంత ధైర్యంగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దాన్ని దాన్ని ఎవరు ఫాల్స్ చేయలేకపోయారు కదా ఇంతకంటే నేను పెద్ద హిట్ ఎవరు తీయగలుగుతారా పార్టీ ఇంకో రకంగా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను పట్టుకోలేకపోయినా క్వశ్చన్ అడిగి నిశాంత్ ని అడగండి పోనీ సినిమాలో ఏమైనా ప్రాబ్లం కనబడింది దాన్ని నేను రివ్యూస్ అనేది ఎప్పుడు నేను మొన్న కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పా నా సినిమాలు మంచి రివ్యూస్ ఇస్తే వాళ్ళు బాగా చెప్పినట్టు బాగా ఇవ్వలేదండి బాగా బాగాలేదన్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతాను అయిన పక్కన పెడితే నువ్వు ఆమె సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్య జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ లో సోషల్ మీడియా చూడండి ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో అయినా ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ దొరకదు ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ దొరకదు ఎక్కడెక్కడి నుంచో మెసేజ్లు ఫోన్లో వస్తున్నాయి మా సినిమా ఇలా ఉందని మలయాళంలో అట్లీస్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ క్రోర్ షేర్ చేస్తున్నా అంటున్నారు తమిళనాడులో సెకండ్ వీక్ నుంచి దీనికి ఎక్కువ థియేటర్లు ఇస్తాను అంటున్నారు లగ్గి మాస్ గారికి రెవెన్యూ అనేది ఒక షోతోనో ఒక రోజుతోనో ఒక మ్యాట్నీతోనో ఒక ఫస్ట్ షోతో డిసైడ్ చేసేది కాదు కదా రన్ రన్ తెలుస్తుంటుంది వైబ్ తెలుస్తుంటుంది ప్లస్ ఇట్లాంటి సినిమా తీసినప్పుడు ఒక జర్సీ తీసినప్పుడు మొన్న రిలీజ్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్లో కూడా నువ్వు అడిగి ఉన్నాను 
జర్సీ వైబ్ వస్తుందని జర్సీకి ఎంత ఐ మీన్ క్రిటికల్ ఎక్లైమ్ వచ్చిందో ఎంత వామ్త్ వచ్చిందో నాకు ఆడియన్స్ నుంచి కానీ క్రిటిక్స్ నుంచి కానీ మీడియా నుంచి కానీ అంతకంటే అంత రేంజ్ లో వామ్త్ వచ్చిందో సి అదే అంటాను కదా ప్రతిదీ ఒక రోజులో డిసైడ్ చేసేయాలనుకుంటే ఎలా జరిగిపోతుంది ఇది నేను బాలకృష్ణ గారి సినిమాలో లేకపోతే పెద్ద సీరియల్ సినిమాలో అయినా తీసి మాస్ సినిమాలు తీసి ఫస్ట్ మన మార్నింగ్ షోలు ఇంత వచ్చేయాలి ఫస్ట్ డే ఇంత వచ్చేయాలి ఇది అది అన్నట్టుగా ఇప్పుడు దేవరా ఫిగర్ ఉన్నట్టు ఊహించుకోను కదా నేను కూడా ఏమి నేను ఎలాంటి సినిమా తీసాను నేను ఏ రేట్లు కమ్మాను డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఏ ఏరియాలకు బాగుంటుంది ఏ ఏరియాకి బాగుంటుంది నాకు ఒక క్యాలకులేషన్ ఉంటుంది కదా నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసా తెలుగు సినిమాలోనే నేను ఆ రోజు జర్సీ తీసినప్పుడు కూడా స్పోర్ట్స్ జోనర్లో రాజమౌళి గారు సై తీసిన ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రాపర్ స్పోర్ట్స్ జోనర్ సినిమా తీసా అట్లానే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్లో ఇట్లాంటి తెలుగు సినిమా కూడా తీయొచ్చు అని ఒక ఫైనాన్షియల్ జోనర్లో ఒక సినిమా తీసాం దాన్ని ఎవరు వేలెత్తి తప్పు పెట్టకుండా అప్రిషియేట్ చేశారు అదే నాకు ముందు పెద్ద సక్సెస్ దాంతో రెవెన్యూ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఒక రోజులో రెవెన్యూ డిసైడ్ చేయము కదా ఒక హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే కిరణ్ సంవత్సరం తన కష్టపడి అంత పెయిన్ మొన్న ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన పెయిన్ అన్నిట్లో కిరణ్ ఒక సినిమా రిలీజ్ చేశాడు దానికి పాజిటివ్ వచ్చి దానికి మంచి రెవెన్యూ వస్తుంది దానికి హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి కానీ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుని ఏం ఏం సాధిస్తా అని చెప్పి ఏముంది దాంట్లో ఇప్పుడు రేపు కిరణ్ నేను కిరణ్ సినిమా తీయమని ఏమైనా రాశారే నేను కాంపిటీషన్ ఏమైనా విధానం ఏమైనా కొట్టుకుంటాం అని చెప్పారు అంటే మరి ఇది ఎందుకు డిస్కషన్ ఈసారి ఎక్కడ జరిగింది బస్సు ఈసారి జరగలేదు కదా ఎక్కడ బస్ ఈసారి అందరికి న్యాయమే జరిగిందనే కదా అందరు ఎవరు బాధపడట్లేదు ఎక్కడ అందరికి న్యాయం జరిగిందని కదా అందరికి సార్ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ కంప్లైంట్ లేదు కదా ఈసారి జనంలో ఉన్న మాట ఏంటంటే దిల్ రాజు గారు అమరంద్రం చేశారు మీరు ఏమి చేశారు మీరు పనిచేసుకుంటారు కానీ తొక్కేస్తారు అనేది ఒక టాక్ వినపడుతుంది బయట ఈసారి అలా ఏం జరగలేదు కదా ఈసారి అలాంటి జరగలేదని అనుకున్నా నేను సార్ ఇంకోటి పార్ట్ టూ తీసుకుంటారు ఇది కూడా ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ అంటే ఇప్పుడున్న మీరు అది తీసింది ఆ టైంలో కానీ ఇప్పుడున్న పీరియడ్ అంటే ఒక కాన్ సినిమాని పుల్ ఆఫ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు కానీ కన్విన్సింగ్గా అందరూ కన్విన్స్ అయ్యేటట్టుగా పుల్ ఆఫ్ చేసాము ఎవరు కంప్లైంట్స్ చెప్పకుండా ఆమె లేకపోతే వెరీ సీమింగ్లీ అండర్స్టాండ్ ఉందని చెప్పకుండా బాగా పుల్ ఆఫ్ చేసాము సో మళ్ళీ ఇంకొక సీక్వెల్ కాన్ సినిమా తీస్తే దాన్ని అంత బాగా పుల్ ఆఫ్ చేయగలిగిన అంత స్క్రిప్ట్ సెట్ అయితే నిజంగానే వెంకీకి అప్పుడు ప్లాన్ చేయాలి అలాగే ఉంది అలాగే ఉంది కరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ తెలుగులో చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడెక్కడ అందరూ అరిసారు ఎక్కడెక్కడ అందరూ విజిల్స్ చేశారు అక్కడ కూడా అలాగే నేను ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పింది అదే నేను కొచ్చిన లో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఒక ఏమంటారు సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ లో సినిమా చూసా సింగిల్ స్క్రీన్ సినిమా థియేటర్ చూసినప్పుడు మా నేను లోపలికి వెళ్ళి వెళ్తున్నాడు కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు లేట్ అయింది సరిగ్గా సాంగ్ అవుతుంది సాంగ్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ మరి ఇక్కడ తెలుగులో ఎక్కడెక్కడ అందరూ అరిసారో అక్కడ కూడా అంతే అరిసారు సో దాన్ని ఒక ఒక నార్మల్ తెలుగు ఒక మలయాళం సినిమా కింద యాక్సెప్ట్ చేసేసారు వాడు అలాగే ఏంటి తమిళ ఆడియన్స్ కూడా ఇదో ఇది ఒక తమిళ సినిమా అని యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ఇక్కడ తెలుగులో కూడా హ్యాపీగా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఆ రూపాయి డివైడ్ అయింది సెకండ్ డే నుంచి ఆ రూపాయి డివైడ్ అవ్వదు అందరూ ఎందుకంటే ఈరోజు వచ్చేసి చూసిన వాళ్ళు ఈరోజు మా సినిమా చూసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా చేస్తారు ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు నేను క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకే ఇచ్చాను ఆ రోజు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున సీతారామం ఇంకా బింబిసార రిలీజ్ అయ్యి ఎలాగ ఆడినాయో నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి రిలీజ్ అయిన కార్తికేయ ఎలా ఆడినో అన్నీ మీరు ఒకసారి లక్షలు చూసుకోండి అన్నీ ఇంచుమించు ఏంటి ఏంటి బ్లాక్ బస్టర్ టు సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ టాక్లతోనే ముందుకెళ్ళి ఇవి అంతే నేను ఫేస్ చేయలేదు నేనేం ఫేస్ చేయలేదు విన్నవి చదువుని అది లిటరల్గా కోయిన్సిడెన్స్ అండి మామూలుగా కథ రాసుకున్నప్పుడు అందరికీ చెప్తాం ఏంటి రంగదే సినిమా తర్వాత ఏంటి ధనుష్ గారే నన్ను ఏంటి కథ విని ఓకే చేసింది ధనుష్ గారు మాత్రం సో ధనుష్ గారితో చేయడం జరిగింది 
దాని తర్వాత సీతారామం సినిమా తర్వాత దుల్కర్ గారు ఒక హౌస్ హోల్డ్ తెలుగు స్టేట్స్ అయిపోయారు ఆయన వచ్చేసి ఒక పరాయ రాష్ట్ర హీరో కింద ఎవరు యాక్స ఎవరు అనుకోట్ల సో అందుకని ఆ క్రమంలో నేను వచ్చేసి ఇలా వెళ్ళి సో తీయట్లేదు తీయ తీయట్లేదు కాదు తెలుగు సీరోతో తీద్దాం అని అడిగాను కానీ ఆ లయం అయ్యేటట్టు కనిపించట్లేదు నాకు తెలియదు విషయం తెలీదండి అనుకుని చేయంగా ఏం కావాలా ఇంకా షూటింగ్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ అదే సంక్రాంతి బాలకృష్ణ గారి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి దాని అప్డేట్స్ మొదలు పెడదాం తర్వాత ఇద్దాం అని ఇంకొక వారం పది రోజులు మ్యాట్ ఇంకొక సాంగ్ ఉంది పెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు అంతా మిగతా రెడీ డేట్ ప్రాపర్ డేట్ కోసం చూస్తుంది మాట్లాడుతున్నారంటే ఏం ఇంపాక్ట్ ఉండదండి ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నాను ప్రతి మనిషిలో గ్రే ఏం లేదండి ప్రతి మనిషిలో గ్రే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏడు వేలు సంపాదించే దగ్గర ఇంకొక మూ ఇంకొక వెయ్యో రెండు వేలు ఎక్కువ సంపాదించాలని అనుకో అనుకునే మనిషి ప్రతి ఒక్కడూ ఉంటాడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అది కొంచెం అంటే మన రూల్ దాటి మనం సంపాదించాల్సిన పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు మన అవసరం నిజంగా మనని ఫోర్స్ చేసినప్పుడు చేసేస్తారు అందరం చేస్తారు క్యాషియర్ అంటే ఓ మీకు అప్పట్లో శాలరీస్ ఎంతుండేవి అప్పట్లో బాంబే లేదు లేదు అదన్నీ ఏంటంటే మీకు అదే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరండి యాక్చువల్ గా ఉంటే చేసేవారు ఏమో చేసి ఏమో బట్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళు చేసి చాలా బాగా తీసేవన్నారు అండ్ మోర్ ద మోర్ దాన్ దాట్ నాకు ఎక్కువ మెసేజెస్ కానీ లేకపోతే నేను ట్విట్టర్లో లేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్లు ఏంటంటే ఆ మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అనేది మిడిల్ క్లాస్ మనిషి అంటే కామన్ మ్యాన్ చూపించిన విధానం అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది అంటే ఎక్కువ మంది ఆ యూత్ కానీ లేకపోతే ఫ్యా ఎక్కువ అక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నారు అందరూ ఒకసారి అంటే కష్టం చూసినాడు ఎదగాలి రా ర్యాక్స్ టు రిచ్చే స్టోరీస్ ఎందుకు క్లిక్ అవుతాయంటే వా హీరో అనేవాడు గెలిస్తే మనం గెలిచినట్టు ఫీల్ అవుతాం వాడు సంపాదించే ప్రతి రూపాయి మన పాకెట్లో పడినట్టే ఉంటుంది సో అందుకని యూత్ వచ్చేసి ఎక్కువ చదువుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ కా స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే అప్పుడే ఉద్యోగం స్టార్ట్ చేసి ఈ కాల్ సెంటర్స్లో అప్పుడే స్టా ఏం చేస్తున్న ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరికీ విపరీతంగా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే దే నో ద స్ట్రగుల్ అంత కష్టపడి చదువుకున్న తర్వాత 
ఎర్న్ చేసే శాలరీ జస్ట్ అప్పుడుకప్పుడు అక్కడికక్కడ సరిపోతున్నప్పుడు ఒక పెయిన్ ఉంటుంది చూసారా ఆ పెయిన్ భాస్కర్ కూడా అనిపించాడు ఆ పెయిన్ ఆ పెయిన్ ఇన్ని ఎలా దాటాడనే వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఒక హోప్ సినిమా అనేది అంతా చేసే హోపే కదా ఆ హోప్తోనే బయటకు వెళ్తున్నారు సి అగైన్ నేను అంటుంది అది ఒక హోప్తో పంపుతున్నాం కానీ వాళ్ళని వచ్చేసి ఓ ఏంటి ఇలా ఇలా అవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేయట్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫైనలీ మీరు ఎందుకు యా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ విత్ హోప్ ఈజ్ ఎనీ డే బెటర్ ఏంటి మన లాస్ట్కి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసారు సినిమా హీరో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ ఆపేస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎక్కడితో అయిపోయింది అంటే మీకు గుండె అయిపోదు ఏంటి ఇంతేనా అని ఐదు రూపాయలు ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఏంటి మనీ క్యాలిక్యులేషన్ మాట్లాడుకుందాం అండి హీరో బాంబేలో ఉన్నాడు సౌత్ బాంబే కొలాబా దగ్గరలో తన ఇల్లు తన తన శాలరీ ఆరు వేలు అంటున్నాం వాళ్ళ తమ్ముడు చదువుతున్నాడు చెల్లి చదువుతుంది వైఫ్ ఏంటి ఫాదర్ ఏమో వచ్చేసి సిక్ పే సిక్ మెడిసిన్స్ అది కొడుకు చదువుకుంటున్నాడు ముగ్గురు ముగ్గురిని చదివిస్తూ ఆరు వేలలో ఒక కొలాబాలో ఉండటం అనేది అంటే బేసిక్గా ఆ రోజుల్లో ఎంతవరకు ఇది వీడు ఎంత ఎంత ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు సంపాదించినా రోజుకి ఐదు వందలు సంపాదించాడుగా వంద ఎక్కడా కాదు ఐదు రూపాయలు కాగితం అది అది ఫైవ్ రూపీస్ కాగితం క్లోజ్ కూడా ఉంటుంది చూడండి ఇంకొక వన్ వీక్ లో టీజర్ ఇచ్చేస్తాం డేట్ తో సహా టైటిల్ తో సహా అన్ని టీజర్ వన్ వీక్ లో సార్ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను అన్ని సెక్టర్స్లోనూ కరప్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు మనకు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి దాంట్లో వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ని నెగిటివ్గా చూపిస్తాం అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా దాన్ని వాళ్ళని బ్యాడ్ లైట్లో చూపించట్లా ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని బ్యాడ్ లైట్లో చూపిస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో వచ్చేసి అంతా న్యాయంగా ఉంటే మనకు అట్లీస్ట్ ఏంటి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఒక ఒక ఏంటి బ్యాంక్ ఇలా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఒక స్కామ్ చేసేయడం అని వార్తలు రావు ప్రతి చోట మనీ డబ్బు ఉన్న ప్రతి చోట ఫ్రాడ్ ఉంటుంది అది బ్యాంకింగ్ సెక్టరే కాదు ఎక్కడైనా సరే సో సినిమా ఫీల్డ్ ఈజ్ ద లీస్ పొల్యూటెడ్ అండి నా విషయంలో డబ్బు ఉంటుంది కాకపోతే అది డబ్బు ఉన్న చోట కరప్షన్ ఉంటుంది అన్నానండి కాకపోతే ఇక్కడ ఈజీ డబ్బు ఉన్న ప్రతి చోట కరప్షన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ తెలుగు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇప్పుడు మీరు నా మీకు నాకు లావాదేవీ ఉంది మీరు నాకు డబ్బు ఇస్తారు నేను మీకు సినిమా చేస్తా దీంట్లో కరప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఒక డబ్బు పార్క్ చేసిన ప్లేస్ అది మనం అంద మనం అంద డబ్బులు తీసుకునేది ఒక చోట పార్క్ చేస్తాం ఏది నేను అడగండి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం దుల్కర్ గారి పక్క క్యారెక్టర్ చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదండి అది మా డైరెక్టర్ గారు నన్ను అలా తీసుకోవడం నా అదృష్టం అండి ఎందుకంటే నాకు చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి సినిమా ఎలా ఉందంటే ముందు నీ గురించి సినిమా గురించి పక్కన పెట్టి డైరెక్టర్ ఏంటి అలా చేసాడు సినిమా అసలు అంటే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటండి నేను ఇన్ని సినిమాలు చేశాను కదండి ఏ కాల్ వచ్చినా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారండి అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే అది అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా ద్వారా డైరెక్టర్ అంత కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదండి అది అందులో మీరు రాజవర రాణి వారు నమస్కారం చౌదరి గారు అంటే నమస్కారాలు మాకు ఊట్లాలు అప్పటి నుంచి సినిమాలో పెడదాం అన్న డైలాగ్ అవునండి అవును ఒకటే ఉంది హాయి ఇది రెండు ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఫస్ట్ అవర్ నుంచి వచ్చింది
ఫస్ట్ అదండి అంటే ఒకరని కాదండి ఎందుకు సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అప్రిసియేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా కసిరెడ్డి కొత్తగా కనపడ్డావు ఈ క్యారెక్టర్లో అని అదొక క్యారెక్టర్ ఇదొక క్యారెక్టర్ అండి అంటే ఆ వేరియేషన్ నేను ఇచ్చాను అనుకుంటున్నా మీకైతే అనిపించింది కదండి అదేం లేదండి మనకి మన 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 సౌకర్యం మన మన అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు తెలుగు యాక్టర్స్ ఉన్నారు మనకి వాళ్ళు ఆ టైంకి మనం డేట్ అవైలబిలిటీ లేదనుకోండి మనం వేరే వాళ్ళతో వెళ్తాం నిజంగా డేట్స్ అవైలబుల్ లేకుండా లేదంటే వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా అది నడవాలని వేరే వాళ్ళని పెట్టి ఐ కాన్ స్పీక్ ఫర్ అదర్స్ నేనైతే అలా చేయలేదండి నాకు వచ్చేసి ప్యూర్లీ డేట్ అవైలబిలిటీస్ కొంతమంది లేదు కొంతమంది రెమ్యూనరేషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు నాకు సో అలాంటి కొన్ని దానివల్ల నేను ఏంటి అందరితో వెళ్తాం జరిగింది ప్లస్ నేను ఎంబర్ని కొత్త వాళ్ళని తీసుకురాలా మీకు రామ్కి గారు బాగా పరిచయం మనకి లేట్ ఎయిటీస్లో అప్పుడు పెద్ద మనకు అప్పుడు తెలుగు అదేంటి సింధూర్పు అనే సినిమా బాగా అలవాటు దాని తర్వాత బెనర్జీ గారు వచ్చేసి సిరివెన్నెల సినిమాలో బాగా ఏంటి అలవాటు మనకి సో నేను ఇప్పటికిప్పుడు కొత్తగా నేను ఎవరిని తీసుకురాలి ఏంటంటే ఒక రీకాల్ వాల్యూ ఉండాలి ఒకసారి కంప్లీట్లీ ఫర్కాటన్ యాక్టర్ యాక్టర్స్ని ఒకసారి మనం తీసుకొస్తే అరే మనం చిన్నప్పుడు వెళ్ళి చూసాం కదా అని ఒక చిన్న రీకాల్ వాల్యూ ఉంటే ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది చూసారు మనకి తెలియని ఒక కనెక్ట్ అది నేను ట్రై చేశాను అంటే మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్ చెరుకూరు కుటుంబరావు గారు అని ఉన్నారండి టీవీ ఫైవ్లో టీవీ ఫైవ్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ న్యూస్లో కూడా వస్తూ ఉంటారు సో నేను నేను ఇది రాసినప్పుడు నాకు తెలియదు నాకు నిజంగా షేర్స్ అంటే తెలియదు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ గురించి అసలు పెద్దగా అవగాహన లేదు అలాంటప్పుడు ఎలా అన్నప్పుడు నాన్నగారు వచ్చేసి ఇలాగ సజెస్ట్ చేశారు ఆయనతో మాట్లాడారు నేను వెళ్ళి అంకుల్తో కూర్చుని ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ కూర్చుని ఫస్ట్ హాఫ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నరేట్ చేసి సెకండ్ హాఫ్ అయిన తర్వాత నరేట్ చేసి అన్నీ తీసుకున్న తర్వాతే అప్పుడు ఈ ఏంటి బ్యాంకింగ్ టర్మినాలజీస్ దగ్గర నుంచి ఈ షేర్స్ టర్మినాలజీస్ అన్నీ పక్కగా చేశాను పొలిటికల్ సినిమా ట్వంటీ నైన్ ఎలక్షన్స్ ముందు తీద్దామని హ్యూజ్ స్కేల్లో పెద్ద స్టార్ హీరోతో అన్ని ఇప్పటి నుంచే చెప్పలేని డీటెయిల్స్ కానీ ఒక ప్లాన్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఎలక్షన్స్ లోపు ఒక పెద్ద స్టార్ హీరోతో పొలిటికల్ సినిమా చేస్తారు ఐడియా క్రాకర్స్ ఓకే అంటే